Before 1872, meron mga revolts against the Spanish colonialism. Ibang revolt, Gabriela Silang, Palaris Revolt, uh, Tamdot Revolt, mga revolt sila, pero hindi sila magkakasama, no? iwahiwalay. Kaya siguro isang dahilan din yung kung bakit sila natatalo no? ng kolonya. No? Sa isang banda, gusto ko rin sabihin na yung mahaba nating tradisyon na pahigibaka para magkamit ng kalayaan sa sektor ng relihiyon. Pabalik pa tayo doon sa mga unang Pilipino na ang kanila mga pag-aansa mayroong orientasyong relihiyoso. So, banggitin natin halimbawa si Bangkaw sa Leyte, no? si Sumuroy sa Samar, si Tapar sa Panay, mga 17th century. Karamihan dyan mga babaylan o anak ng babaylan na para bang gusto nilang bumalik sa dating relihiyon. At isa sa mahalagang nagpatuloy niyan ay si Hermano Puli. Diba, alam natin na 1841 nangyari yung paano dinurog no, ng pamahala ang kolonyal na Espanyol, yung kanilang samahan na Cofradia de San Jose sa Tayabas. Ang mga miyembro nito, nagahanap na sa buong uh, tibog katagalugan. Eh. Nakita ng ilang praile na itong mga to ay kakumpetensya natin. Kaya sila nag-move no, para uh, i-persecute itong Cofradia de San Jose na ito. They resisted and they even won one of the battles. Pero namasakyan sila, na-obliterate. At ang kwento nga dyan ay pinugutan at pinagparte-parte ng yung katawan ni Herman Apuni. Grabe no? yung pagsupil na ginawa ng pamahalaan. Pakalipas ng mga dalawang taon, nag-alsa yung rehementong Tayabas. Kasi taga-Tayabas si Herman Apuni, Polinario de la Cruz. So itong Tayabas Regiment, alam nila ang nangyari na grabe ang nangyari kay Hermano Pule. Ang ginawa nila, inatake nila ang Fort Santiago. This was January 19 to 20 of 1843. Nung sinisigaw ng mga taong ito ay independensya. Dito natin makikita may aspirasyon na, na putulin yung ugnayan sa Espanya. Pero of course, sila ay nabigo. Isa sa mga pinaniniwalaan ng mga historiador na nakaugnayan ni Hermano Puli, ayon sa mga nakitang dokumento, ay isang pare uh, na ang pangalan ay Pedro Pelaez. At alam natin na sa kasaysayan ng Pilipinas, si Padre Pedro Sebastian Pelaez. Siya yung isa sa mga pioneer nung tinatawag nating sekularisasyon. So, itong laban sa gusto ko ma-empower ang sarili ko, connected siya sa sekularisasyon ng parokya. Na dapat hawak yan ng mga paring sekular. So, connected na yung laban sa religious freedom, ikoconnect natin kina Bangkaw, Suboroy, Tapar, Hermano Pule, tatawid sa Gumbursa. Pero hindi mag end sa Gumbursa. 1868 nangyari yung uh, tinatawag nilang Glorious Revolution sa Spain. Pumagsak yung monarkiya, pinalitan ng isang Republican government. So, syempre, sa mga kolonya, gaya ng Pilipinas, nagpadala ng isang liberal uh, governor general na si Carlos Maria de la Torre. So, sa loob ng dalawang taon, 1869 to 1871, may mga changes na inilunsad. At ginawa ni de la Torre ang kanya makakaya na makuha ang loob ng mga liberal at ng mga progresibong mga uri ng tao sa Pilipinas. Kasama na yung mga pare, mga abogado at ilang mga negosyante. Kaya lang, pagkatapos ng mga dalawang taon, ganyan, bumagsak na naman yung gobyerno ng Republican sa Spain, bumalik na naman ang monarkiya. Yun na nga eh, kasi yung orientation natin ng liberal at conservative ay nakabatay din kung anong klaseng governor general ang ipapadala mula sa Espanya. Eh, ang mangyayari dyan, pagdating ng panahon, pinadala sa atin si Rafael de Izquierdo. Eh, si Rafael de Izquierdo, napakahigpit. Hindi niya masyadong like yung mga liberal. o nagkaroon ng problema kasi si Carlos Maria de la Torre ay isang gobernador general na nagpakita ng pagbubukas ng kaisipan. Kung may kita natin sa kanyang advice kay Izquierdo, kanyang successor, binanggit din niya yung balance between yung mga seculars, yung mga local natin na priests, and then yung mga uh, friars, yun yung mga nagmimission dito from Spain. 
during his administration, nakita na niya yung ganong issues na parang magpiprevail pa rin moving forward pagdating sa bagong administration. Noong 19th century, nagkaroon ng malaking liberalismo sa Europa. Nagkaroon ng pagpapalit ng gobyerno. No? At dahil dyan, yan ay nakaapekto sa mga pulisiya sa Pilipinas. No? Isa na dyan yung uh, abolition of galleon trade. No? Dati monopolyo lamang yan ang mga Espanyol. No? Tayo ay pinamumunuan kasi ng Spain through Mexico. 1565, nag-start si Legazpi. Hanggang 1815, no, malapit ang lumaya ang Mexico, meron tayong napakatagal na relasyon sa Mexico. Ang impact nun, nung lumaya ang Mexico, naputol ang Galleon Trade. Ngayon, ano ang kapalit ng Galleon Trade? Nagbukas tayo sa World Trade noong 1834. Pumasok na dito yung iba't ibang mga foreign traders. Noong 1869, unang-una meron ng vapor, sabihin steam engine, mas mabilis na yan. Tapos, binuksan yung daan dito sa Egypt from Mediterranean Sea. Kapuntang Indian Ocean ng Pilipinas, dadaan na sa Suez Canal 1869. So, ang pagbubukas ng Suez Canal ay nagbigay daan doon sa mabilisang pagpasok ng mga ideas. Yung mga liberal thinking o philosophies galing Europe, no? yung kina Voltaire, yung mga ideas ng French Revolution, yung ideas ng American Revolution. Yung mga liberal ideas nila Jean-Jacques Rousseau, no? nila John Locke, no? na about theory of good government. No? At syempre ang edukasyon, unti-unti na rin na liberalize. No? Ang daming pumasok ng mga liberal ideas na ayaw na ayaw ng mga prile. Kasi parang naging insinuate ka na ngayon na may karapatan pala kaming maging malaya, may karapatan pala kaming tratuhin ng pantay no? ng mga Espanyol. So, ito yung mga pumasok ng ideas 1869. Noong panahon na ito, apat na lang kolonya ng Espanya. No? Yung Cuba, Puerto Rico, Guam, at saka Pilipinas. 1872, bagsak na yung Spanish Empire sa Latin America. So ito yung sitwasyon ng Pilipinas. Yung mga progressive na mga katutubo sa Pilipinas, nag-iisip na, ang pagay naman ng mga reforma na yan. Ang dami na nagbagong mga pananaw sa Europe, tapos kami dito, ganito pa rin na kailangan lumuhod ka pa rin sa praile. Yan yung atmosphere ng Pilipinas noong 1869 to 1872. Sinuun ng panahon, meron tayong tinatawag ng mga babaylan. So, pagdating ng panahon, darating yung mga prile. Lilipat ngayon yung paggalang ng mga Pilipino sa babaylan do sa mga prile. Kung titignan natin yung kwento ng prilocrasya sa Pilipinas, kung bakit sabi ni Marcelo H. Del Pilar na merong soberanya monacal o monastic supremacy sa Pilipinas, ganito lang naman yan eh. Yung mga civil officials mo, yung mga alcaldes mayor, yung mga gobernador general, sila ay narito lamang ng ilang taon, tatlong taon. Pero yung praile sa isang bayan, yan ay nananatili ng hanggang apat na pung taon o higit pa. So, ibig sabihin, pirming ikaw ang pinagkukumpisalan ng mga tao, alam mo yung mga sikreto nila, nagkakaroon ka ng kapangyarihan. At dahil nagkakaroon ka ng kapangyarihan, may ilan, ilan lamang naman na nakitang umabuso doon sa kapangyarihan na iyon. At isang dahilan din dyan ay dahil mayroong racial aspect sa panahon na iyon na mababa ang tingin sa atin. Indyo nga tayo eh. At sila yung nagbibigay sa atin ng kultura. Ang pananaw nila sa lahat dito, binibigyan nila tayo ng kultura, tinutulungan nila tayo. Pero, oong bad side yun, which was of course yung mga polisiya polo yung servisyos, yung mga bandala, yung mga yan na in-impose yung mga encomienda system, asyenda system na yan. Nagkakaroon ng kapangyarihan yung praile na magkaroon ng mga asyenda. So, yung asyenda na yun, hindi lang sa lupa, yun ay merong profit na nangyayari ngayon dahil kung yan ay gagawin mong farm, yan ay gagawin mong bakahan, rancho, or whatever, no? yung estansya na tinatawag natin, eh, ibig sabihin, 
hindi ka na lang nagiging spiritual leader. Nagkakaroon ka ng kapangyarihang pinansyal at kapangyarihang politikal. Talagang dumami rin in the 19th century mga tinatawag na tulisan, bandido, mga taong labas. Kasi nga, the only way to have some justice was to become a tulisan. To get back dito sa mga priling. Masyadong naging Uh, problema, no? In Cavite kasi, we have so many tracts of lands, no? At marami na displays dyan dahil dun sa mga pangamkam ng mga lupain. Ang Cavite ay uh, nakilala bilang La Madre de los Rondrones, no? O, oh, yun na mga magnanakaw, sabi ng panahon ng Kastila. Sa dami ng mga lowless elements sa Cavite. Pero sa pag-aaral ni Dr. Isagani Medina sa kanyang Cavite before the revolution, napatunayan niya na kaya maraming mga quote-unquote no, uh, lawless elements sa Cavite ay dahil doon sa kinamkam ng mga brailen, ang kanilang mga lupain. So no choice sila para lumaban sa sistema ng pamahalaan. No? So ito yung pagtingin na kinukuha lang ulit nila yung kanila. No? Isang halimbawa dyan yung 1745 na pag-aalsa sa silang. No? Uh, so may mga ganun. No? Kung kaya't uh, umabot yan ng 19th century, pero siyempre, kailangan ng kapayapaan. Si Mariano Gomez ay hindi tubong Cavite. No? Siya ay uh, tiga Santa Cruz, Maynila na nadestino sa Cavite bilang parish priest no? sa Bacoor. At uh, tumagal siya rito ng alos na 48 years. Ang tagal, no? Kung kaya't nakilala si Padre Gomez dito bilang community worker, hindi lamang sa simbahan. Para siyang one-man NGO. At talagang malapit sa mga mamamayan. Nagpatayo siya ng mga kalsada, inimprove yung servisyo sa mga tao. In fact, even in the economy, no? yung pagtatanim ng mga asinan. Kasi nga along the coast, ang Bacoor, pagka humihingi daw ng kapital, no? yung mga tao doon, ay binibigyan ni Father Gomez para magsimula sila ng industriya ng asinan. So meron ganun mga kwento na siya'y bukas sa loob magpahiram para kung uh, ikabubuti naman ang buhay ng mga tao ng Bacoor, tutulong siya. Kaya napamahal sa lugar ng Bacoor. So, nakasama siya dyan sa mga ganyang bagay. Hindi lamang yung spiritual care ng mga Pilipino during that time, kundi pati yung economic development nila. Nakilala din siya bilang tagapamagitan ng mga lumalaban sa batas noong panahon na yun. Dahil itong Luis Parang case na agrarian unrest yan eh, isang tao na dahil sa pagkamkam sa lupa ay namundok. Father Gomez climbed the mountains to ask him to go down. At nagtagumpay siya. At nagkaroon ng peace pact between Luis Parang and the Governor General sa Malacanian Palace mismo invited si Father Mariano Gomez. So, nung panahon ni Padre Mariano Gomez ay isa siya sa mga naging instrumento para humina ang uh, banditry sa Cavite. Mother, again, you know, the mother is really very influential in the lives of Filipinos. So, 
it's always the dream of uh, the mother, I think in this particular case, become a lawyer, no? And uh, well, Father Zamora preferred to become a priest. Tira natin yung roots ni Zamora. Si Zamora ay taga Pandacan, Manila, no? Si Father Gomez ay taga Santa Cruz, Manila. Saan mga Manila nyo ito? Siyempre, nandyan ang pinakasentro, nandyan ang Manila Cathedral, di ba? Nandyan ang Letran, nandyan ang UST. Talagang malaki ang posibilidad na yun ang pangarapin mo. Kaklase sila ni Burgos, no? And sa exams nung pagdating sa appointments, 1863-64, he's just in the top three, no? Uh, so, agawan sila ni La Burgos and another Zamora. So, magaling talaga na tao, no? Brilliant. Kung NGO worker si Father Gomez, si Father Burgos ang talagang nagsunog ng kilay. Pito ang kanyang degree na natamo. Dalawa doon sa diploma na yon, doktorado. Tapos, 35 lang siya. Silang tatlo, halos pare-pareho ang edukasyon. Eh. Nag-aral sila sa Colegio de San Juan de Letran, tapos nag-aral sa UST. Iba-iba ang kanilang kurso, may theology, may philosophy. And then, kailangan mo pa mag-aral ulit sa seminaryo ng Manila para sa pagpapari. In the case of Father Gomez, in one occasion, nung bakante yun parokya ng ermita, he submitted this application, but since he was younger than another candidate, uh, he didn't get it. But he got finally Bacoor. Mariana Gomez, no, siya ang pinakamatanda sa tatlo, and siya yung nag-stay lang talaga sa isang lugar. Siya ay pura ng Bacoor no, since 1824. Kung base tayo sa appointment papers niya, no? kung maniniwala tayo sa isa pa niyang nephew, si Marcelino, na saying he's born in 1799, and yung sa last will din naman niya, saying na he's over 17. No? Some sources would say na Chinese descent, others Japanese descent. Pero at the moment, we cannot be really sure kasi nga, Nung pinirmahan niya yung will niya, eh wala siyang nilagay na ethnicity. Isa sa mga kinikinala na halos katuwang ni Padre Pilae si Padre Mariano Gomez. Asinto Zamora, he's the second oldest, no? Although medyo kalapit lang na edad ni Burgos, he's just mid-30s at that time. Siya yung pinakamaraming parishes na pinaglingkuran. He's been to Batangas, he's been to Pasig, Marikina. And at times, nag-alternate sila ni Burgos in Manila. We do not know kung ano ba yung descent niya. As in, more like Padre Gomez then you cannot uh, ascertain for sure kung anong half niya. Si Jose Burgos, no, napaka-sikat din talaga kasi nga ano eh, uh, nagtuturo siya at that time. It's a way then to influence yung mga kabataan. Naging estudyante niya si uh, Pasiano Rizal. Kaya ang mga Rizal ay naiuugnay kay uh, Padre Jose Burgos. Like Zamora, brilliant. And then uh, sa Manila talaga siya nagsaserve. Napakalapit niya sa higher-ups nung simbahan sa Pilipinas. At uh, in fact, itong si Padre Jose Burgos, na uh, kilalang liberal, ay kaibigan at sumasama pa sa mga piging nitong si Carlos Maria de la Torre. His life is public. Open na open siya sa uh, mga tao. Unlike uh, Zamora siguro, na onti lang talaga yung alam natin about him. That's why Burgos then is more well-known, even outside his home province. Criollo siya na pinanganak sa Vigan, Provincia de Ilocos. 
Kastila ang mga magulang, no? At uh, sinasabi na siya ay may dalaw pang kapatid na babae, pero siya lang yung lalaki. At uh, nung siya ay orphan, he was sent to Manila from Vigan and uh, pursue his studies. May panahon nung pagdating nung ikalabing siyam na siglo, o 19th century, na actually meron ng mga secular priests na mga kura paroko. So, alimbawa, si Padre Mariano Gomez ay kura paroko na ng Bacora Cavite. Si Padre Jacinto Zamora ay kura paroko naman ng Marikina. Si Padre Jose Burgos, siya ang may hawak ng pinaka-importanting simbahan sa sangka-Kristyanuhan sa Kapilipinuhan, Manila Cathedral. Doon mo makikita, meron na. Meron na talagang mga secular priests. Ang problema, by the 1850s, 1860s, nagkakabawian. May mga secular parishes na itetake over ulit ng orden. Kasi 1850s pa lang, di ba, Uh, mainit na isyo kasi yung sekularisasyon. No? Babalik tayo kay Padre Pedro Pilaes na siya talaga yung forerunner ng movement na kinakampanya ng mga Indio, mga Mestizo at mga Insular na mga kaparian sa Pilipinas na dapat iabandonahin na ng mga praile o ng mga tinatawag ng mga paring regular yung mga parokya. Kasi yun naman talaga ang trabaho ng mga paring sekular, eh. sila ang hahawak ng mga parokya. Pero itong mga praile, ayaw nilang itagubilin or let go dahil alam natin na may mga pribilehyo na tinatamasa ang mga praile. Nung dumating ang mga Kastila, meron tinawag silang tuntunin na linabas ng Council of Trent. Now, the Council of Trent, sinabi niya, okay, pag punta nyo sa mga bagong lugar na inyong sasakupin, dapat may hatian ng trabaho. So itong mga regulars will do mission work lang, conversion. Wala silang hakawakan na parokya. So ang magpapatakbo ng parokya ay ang seculars. No? So very clear yun pagtatakda ng trabaho para hindi magulo. Pero nung simula, como kokonte ang mga Spanish seculars ay napunta yung mga parokya sa mga regulars. I-clarify ko lang no, yung pinakaiba ng paring regular at paring sekular. Yung word na fraile, ibig sabihin brother. Ang isa pang tawag sa kanila ay mga paring regular from the word regla o reglas o reglamentos bound by the rules. May mga sinusunod kasi na vows ang mga praile. So yung Dominicans, Augustinians, Recollects at saka Franciscans, meron silang tatlong vows. No? Vow of poverty, vow of celibacy, at saka vow of obedience to the head of the religious order. Yung mga Jesuits o yung mga tinatawag natin Hiswita or Society of Jesus, may pang-apat silang vow. Yung vow of obedience to the Pope. Kaya may claim ang mga Jesuits na hindi ito sila praile kasi may pang-apat silang vow. Ngayon, ang unifying factor, lahat sila Espanyol, lahat sila Peninsulares, lahat sila full-blooded Spaniards born in the Iberian Peninsula. On the other hand, yung mga sekular, binubuo ito ng ibang mga social classes na hindi full-blooded Spaniard born in the Peninsula. Yung pag sinabi mong sekular, ito yung mga pare na under sa bishop o yung tinatawag nating diocese. At ang point dito, may banggaan yan ang mga sekular at mga regular kasi ito mga praile ayaw magpa-under sa bishop. Sabi nila, may religious order kami, may head ang aming religious, doon ang aming loyalty, doon ang isang vow. Pero pag nag-utos ang obispo o arsobispo, hindi kami basta masasusunod yan. So may ecclesiastical clash din yung mga sekular at sa mga regular. Alam naman natin na sa mahabang panahon ng Spanish period, talagang meron tinatawag na patronato real no? o royal patronage kung saan no, nagkakaisa ang gobyerno, yung estado at yung simbahan. Yung gobyerno, kailangan niyang suportahan no, yung uh, pangailangan, 
at proteksyon ng mga prile na galing sa Espanya at sa Mexico. At sa kabilang banda, kailangan suportahan din no, ng mga kaparian ang gobyerno. Pero by 1768, nagkataon na yung hari ng Espanya, noong panahon na yon ay nakaaway niya ang Pope. Bihira mangyari yan. Pero nangyari yon na sa galit ng King of Spain, ang pinag-initan sa Pilipinas at sa buong Latin America ay ang mga Jesuits. Kasi sila ay may pang-apat na vow. Vow of loyalty to the Pope of Rome. So ano ang nangyari ngayon? No? Uh, 1768, nagsimula yung pagkapatalsik ng lahat ng Jesuits sa Pilipinas. So ang kanilang mga parokya, nakuha ng mga rekoletos. Yung mga rekoletos, ang mga parokya nila, nakuha ng mga paring sekular. So, sa panahon na yon malaki ang uh, pribilehiyong nakuha ng mga paring sekular kasi ahawak ah, sila ng mga parokya. Yun naman talaga ang kanilang pangarap. Ngayon, ang nangyari, bumalik ang mga Jesuits after halos siya ng dekada. Bumalik sila 1859. So, nung dumating ang mga Jesuita, syempre, binawi nila ang kanilang mga parokya. Lalo yung mga parokya sa Mindanao. Ngayon, sino ang nawalan? Mga Recoletos, kasi sila nga humawak noon. So, ang Recoletos, napilitan na bawiin din yung mga parokya na hinawakan ng mga paring sekular. So, ang nangyari, ang paring sekular, nawalan. Parang domino effect ang nangyari. Kaya umigting yung tinatawag na pagpapalawak noong secularization na eto na yung panahon ng mga Pilipinong pare na tayo na yung mamumuno sa simbahan na, of course, hindi masyadong enthusiastic o komportable itong mga prailing Espanyol dahil ang pagkakaroon ng parokya ay kapangyarihan. Pag sinabi mong sekularisasyon, kailangan iwan na yan ng mga paring regular, ibigay na sa mga sekular. Kaya lang, saan makaugat no, yung matagal na pag-usad dyan sa isyo na yan? Kasi nga, alam natin na grabe yung racism. No? Nakaugat ka sa tinatawag natin na limpieza de sangre. Ibig sabihin ay purity of blood, racial purity. Feeling ng mga Espanyol, sila ang pure blood, sila ang superior. Pag nahaluan ka ng baka mistiso, medyo low quality ka na. How much mo kung wala ka talagang baka puti na hindi ka mistiso, mas mababa pa. Kasi nakadepende sa dugo eh, yung hierarkiya no, ng lipunang kolonya. Napaka-unfair no, no, para sa mga Pilipino. Isa pa sa dahilan kung bakit ayaw no, ng mga praile o ng pamahalang Espanyol na ibigay yung sekularisasyon ay dahil matindi ang paghihinala nila na itong mga paring katutubo, no, itong mga paring sekular, ay marahil sila ay nagpaplano ng revolusyon o pagpapatalisik sa kanila. Balikan natin ang konteksto. Nangyari kasi yan sa kaso ng Mexico. Doon sa Mexico, 1810, no, nung gusto nila lumaya sa Espanya, ang namuno ng revolusyon sa Mexico, pari eh, si Padre Miguel Hidalgo. Siyempre, namatay din naman si Father Hidalgo, no? pero yung 1821, officially nakalaya na yung Mexico. Siyempre, natuto din sa kasaysaya ng mga Espanyol. Para bang baka sa Pilipinas, itong mga pare din ang nakakatakot. Naging mapaghinala sila na itong mga Pilipinong pare o yung mga sekular ay sila ang potensyal na maaaring maglunsad ng revolusyon. Kapag tinignan mo yung mga main players sa secularization movement, marami sila, no? Pero yung makikita natin na pinakasentral, si Padre Pedro Sebastian Pelaez, na siya yung mentor ng marami sa kanila, including Father Jose Burgos, no? Ang problema lang, si Pedro Sebastian Pelaez, namatay siya noong 1863 earthquake, nadaganan siya ng Manila Cathedral, no? Na nakakalungkot. Kaya pinagpatuloy nitong mga pare yung kanilang laban. At sa panahon na yan, bago pa ang 1872, siyempre, meron na silang kilusan. No? Kasi na dyan yung si Padre Mariano Gomez, Padre Jacinto Zamora, at iba pang, sila yung mga pare. No? Pero may mga kasama pa silang mga negosyante, abogado, at mga journalist. Na sila yung tatawaging Komite de Reformadores. Itong komite na ito ay magsusulong ng mga kinakailangang reforma ng mga panahon na iyon para umunlad naman yung Pilipinas. At pagkaroon ng pagbabago sa mga tao. Itong Komite de Reformadores na ito, nagkaroon sila ng mga followers, mga estudyante sa Universidad ng Santo Tomas. 
Kung titignan mo yung works ni Padre Burgos, tinutuwing siya ng ilang antropologo na isa sa ating mga pioneer na anthropologist sa Pilipinas. Ayon sa ilang tala, inexplore niya yung ilang mga aspekto ng sinaunang kulturang Pilipino. Yan din yung gagawin ni Narizal, ni na Isabelo de los Reyes, pagdating ng propaganda movement. Tingnan mo ang kasaysayan, balikan mo si Lapu-Lapu, balikan mo yung kultura ng mga bagani at ng mga babaylan para ipakita mo na hindi totoo yung sinasabi ng mga Spanyol na hindi magaling ang mga Pilipino. Na yun ang lagi nilang sinasabi, kaya ayaw din nilang gawing Paris priest ng mga Pilipino kasi ang tingin nila sa mga Pilipino priests ay hindi maganda. Kaya nga, eventually, itong mga estudyante na ito, doon sa tinatawag nating demonstration of 1869 sa USD, sila ay magpapakalat ng mga leaflet sa mga classroom na basically ang sinasabi, hindi karapat dapat sa mga Indio ang ma-insulto o tumanggap ng insulto mula sa inyong mga profesor namin. Sapagkat kung bubuksan nyo ang mga aklat ng kasaysayan, makikita ninyo na karapat dapat kaming respetuhin. Just imagine na ang problema noon sa Pilipinas, hindi talaga poverty. Dahil maraming mga Indio ang naging mayaman dahil doon sa pagtatapos ng Galleon Trade, sa pagpasok ng ibang mga bansa sa pakikipagkalakalan, na kinuha silang mga middlemen. Kaya nagkaral yung mga Indio eh. Nakapag-aral na sila sa USD. Pero ang main problem nila, na kahit na sila ay nakapag-aral na, ang tingin pa rin ng mga Espanyol sa kanila ay napakaliit. Walang dangan. So, ang nangyari, napaning yung mga Espanyol at in-identify nila itong mga pinunong ito at sinabi nila na may kinalaman si Padre Burgos dyan. Kasi idolo nila si Padre Burgos. So, sino ba yung mga kabataan na ito? Familiar names. Ilan sa kanila? Si Maximo Paterno, si Pasyano Isal, si Felipe Buencamino at yung nagbasa ng Declaration of Independence natin si Ambrosio Rian Saris Bautista. In the future, they will be part of the propaganda movement and the revolution. Yung mga studyante at yung Comité de Reformadores. So, isa sa mga pinakaunang student movement sa Pilipinas. Yung nangyari niya. At sinangkot nila si Burgos dyan. Pinagsuspecha. Si Father Burgos... Nanguna siya dito sa mga isyong ito ng secularization. At kasama niya dito si Father Gomez na kura paroko naman ng Bacoor na naging kasama niya sa healing na dapat ay uh, ilukluk na mga Pilipino secular. At si Samora naman kasi ay kasama ni Father Burgos sa Manila Cathedral. Pag nakita niyo picture ni e. Burgos, eh, talagang Kastila siya, pero may karisma siguro dahil nahihikayat niya ang kapwa niya, Riolo, Pilipino, Chinese Mestizo, na talagang kumilos na no, para mawasto ang sitwasyon na ang main message niya palagi, may kakayahan ng mga Pilipino, itigil na yung diskriminasyon sa kanila. Diskriminasyon na sinasabing walang kakayahan, di naman aral, etc., etc. Linabas na niya. In a sense, matapang rin siya eh. I think uh, during this time, ang mga Pilipino ay medyo nagiging matapang na. Unti-unti, no? na hindi na sila pwedeng lagyan ng busal dahil talagang linalabas na nila. Despite the uh, lack of freedom of expression ano, and uh, press. They were coming out with expressing themselves, telling the truth, uh, asking for reforms, asking for changes. I think at this time, talagang naabot na rin ng mga Pilipino yung rurok na hindi na pwede ito. Yung forced labor at saka yung taxes, di ba? Napaka-oppressive, napaka-marahas ano? o mapanil sa mga Pilipino. Yung mga ganong bagay. So itong si Denatore, para makuha niya ang loob ng mga Pilipino, nagkaroon ng mga pagbabago. 
nagkaroon ng privilege yung exemptions. Pero siyempre, sa izquierdo, nung sa talagang kamay na baka lang ginawa niya, talagang tinanggal niya yung mga privileges na yun. Hindi lang mga indio ang naiinis sa sitwasyon. May mga malalaking tao na ang tingin nila itong kolonyal na sistema ay hindi talaga mag-work. And so, dahil hindi natin mapalayas itong sistema ito, eh kailangan na ng aksyon. Oh. So may mga nagplano na ilang tao na may kapangyarihan. Yung kapitin ito ni ay nangyari noong uh, Enero 2018-1972 doon sa arsenal ng Espanya na nasa tinatawag na Fort San Felipe sa Cavite City. So talagang nag-alsa itong mga Pilipino. Ang uh, ayon sa ilang batis, ang kasaysayan, sinasabi nila na ang dahilan talaga nito nga ay reaksyon ng mga Pilipinong mga gawa doon. Sila yung mga sundalo na nagtatrabaho sa Cavite Arsenal na tinanggalan ng prebleyo ng pamahala. So ang epekto nito, talagang nag-siklab na yung dambangin ng mga Pilipino na doon no, sa pumumuno ni Sergeant La Madrid. Ang mababasa natin, sundalo talaga, kaya yung tingin lang siya. No? Hindi siya revolt na kasama yung mga sibilyan. At nakontrol nila yung lugar and pinatay nila yung mga Kastila eh. And the Governor General was informed early in the morning kasi gabi ito nangyari and uh, he sent the enforcements and they were able to uh, crush naman the mutiny and the result of it was not only death of some of the ones who uh, were part of the mutiny, there were some also who were arrested na hindi lamang mga tao doon sa mutiny. Now, eto na ngayon. Di natalo na yung mga nag-mutiny, nakubkub na sila, napalibutan na sila. Susuko na sila eh. At sila'y pinalabas. Rendisyon! So, lumabas kayo. No, lumakad kayo dyan, lumabas kayo dyan. Pagdating nilang lahat sa labas, Diyos ko, pinagbabaril itong mga sumuko, sumusuko na. Makita mo, walang awa talaga eh. Kalga, alimental, prevengan, almas! Apunta ng armas! Una sa lahat, ang akala natin yung Cavite Mutiny, eh sa Cavite lang pinlano. Oh! Sila lang yung nag-rise up nung panahon na yon. Kaya may mga Pilipino din noon, tulad nila Padre de Rivera, sinasabi nila na localized event lang yan. Apparently, ayon sa pag-aaral ng mga dokumento ni Father John Schumacher, isang Jesuit historian na recently lang sumakabilang buhay, mayroong palang mas malaking conspiracy na magaganap. Sa panahon ng gobyernong Espanyol, itong pag-aalsa na to, actually, ay may plano talaga papagsakin ng buong gobyerno at uh, ito ay pinondohan no, ng mga Pilipinong liberal. So yung Cavite Mutiny, hindi lang siya Cavite Mutiny. Magaganap din yung mutiny sa Maynila. Ang problema, na inatanggap na sulat si Governor General Rafael de Izquierdo na nagkukwento tungkol sa plot na ito. Nalaman ngayon yung pag-alsa na pinaplano. Ngayon, ang nalaman, ito pa lang si Maximo Inocencio, Crisanto de los Reyes, at saka si Enrique Paraiso. Mga mason, sila pala yung mastermind according to the documents. Pero, the worst they got was that they were arrested at sila ay ipinatapon sa Marianas o sa Guam. At ang nangyari ay sinif yung blame do sa tatlong pare. Sa teorya ni Father Schumacher, itong si Governor General Izquierdo ay isang mason. So nakita niya, kapwa mason yung mastermind, 
pinatapon niya lang. Uh, mayroong nagpatunay doon sa Cavite Mutiny daw na mayroong isang pare na nagbayad sa kanila. At yung pangalan daw ng pare na yun ay si Jose Burgos. Yung pangalan nung nagdawit kay Jose Burgos, si Francisco Saldua. Si Francisco Saldua, kasama talaga siya sa nag-alsa, pero bumaliktad siya at ang sabi, gumawa siya ng kwento na dinamay niya si Father Burgos. At yun na yung naging batayan na maaresto tong tatlong bari na connected do sa secularization movement. During time, mainit din yung issue ng uh, secularization. No? At nung nagkaroon ng quote-unquote investigasyon, sinasabi na may kinalaman yung uh, tatlong pari na si Gomez, si Burgos, at si Zamora. So, kaya even sa books natin, sinasabi, they were implicated. Wala naman talagang sapat na ebidensya. Accordingly, yun na nga naging very convenient eh, na sige, dahil pumutok ito, arestuhin yung mga supposed, suspicious uh, Filipinos. Ang talagang makikita natin dito, lahat ito ay haka-haka. Wala pang dokumentong lumilitaw na direktang nagsasabi at nagpapatunay na sila ang utak ng Botin de Cavite. Kaya dinamay talaga si Father Burgos and then yung dalawang pare, si Father Gomez, may edad na si Father Gomez, no? nasa 72 na siya. Siya talaga yung nakabase doon sa Bacoor Cavite eh. Nung arestuhin nga siya, yung mga tao talagang ayaw siyang ibigay sa kwardya si Willo. They were protecting him. Pero sinabi niya, sige, hayaan niyo, babalik rin ako. Sabi niya, huwag kayo mag-alala, babalik rin ako. So, ganung kamahal ng mga taga-bakoor noon si Father Gomez. Nung panahon na yon si Burgos at si Samora, bata pa sila, 35 si Burgos, 36 si Samora, nandun sila sa Manila Cathedral. Merong sinasabi na ibang Samora ay hinahanap, pero doon sa bahay ni Jacinto Samora, nakahanap daw sila ng sulat. Nakalagay daw doon sa papel, dalhin ng bala at pulbura. Yung bala at pulbura is code for ito yung perang ginagamit sa sugal. Kaya daw siya naresto. Bagamat maaaring totoo yung kwento ng pag-iimbita sa mga kasama sa sugal gamit yung code na bala at pulbura, sa palagay ko, implicated din siya dahil totoong kasama siya sa secularization movement. Kung baga, bayani din talaga si Jacinto Samora dito. At nakita na natin na nakasama na niya si Jose Borgos noon pa man. Therefore, uh, the three priests were arrested. Ah, talagang napaka tenuous ng connection. Ang nangyari dyan, nilagay sila sa Fort Santiago. So, bago binita yung tatlong pare sa bagong bayan, lumeta ngayon. Doon muna sa na kinulong sa Fort Santiago, sa loob ng Intramuros din. Yun na, may trial na yung tatlong pare. Kasi sila ang tinuro na utak ng Cavite Mutiny. And then, of course, yung si Zaldua, uh, Francisco Zaldua is a key witness then. Yung pakilala niya is messenger siya ni Burgos. Ginawa lang niya ito para makaligtas doon sa verdict. Ang problema, convicted din siya. His sentence then is katulad din sa Gumbursa, no? na execution. January 20 yung mutiny. In less than a month, tapos yung trial. You know, the trial was very fast. Uh, it was a military trial. And uh, what is strange is that the uh, documents of the trial have never been found up to this time. No? When that should have been declassified. Marami silang prisoners from the mutiny. Although yung mga statements sila, we cannot be certain. Kasi nga, ang meron lang tayo is sources outside the trial. Eh. Wala tayong mismong trial documents sa ngayon. All the more uh, points to the mockery of uh, the trial. Nahatulan silang mamatay. Yung arsobispo ng Maynila, si Meliton Martinez, ay nilapitan ni Gobernador General Rafael de Izquierdo. Sabi, hindi dapat mamatay yan na nakaabito kasi sila'y mga ereje, taksil, traisyon, rebelyon. 
Kailangan mo ba sila hindi dapat sila maging pare? But the Archbishop said no, they will be wearing their uh, religious garb when they will be executed. And sabi rin nitong Archbishop of Manila, I will toll the bells for them. Because that means he believed in the innocence of the tree. Because if he did not believe, then he will follow the orders of the governor general. But he did not. Eventually, inilipat sila one day before the execution doon sa kwartel ng mga Spanyol sa may bagong bayan. Ito'y dating nakatayo doon sa ngayon ay Japanese Garden ng Rizal Park Luneta. Kinulong sila doon and supposedly may mga nakarinig nung kanilang huling mga salita. Isang sinabi daw ni Padre Mariano Gomez nung sinabi na pumili na ho kayo ng pare na pagkukumpisalan nyo yung huling kumpisal. Sabi ni Mariano Gomez, kahit kunin yung pare, yung pinakamatindi naming kaaway na pare para malaman nila kung gaano kalinis ang aming budi. So, kung totoo tong sinabi niya ito, dito rin makikita yung sinasabi ng historiador na si Luis Camaraderi na itong mga paring ito ay may mga nakaalitang mga fraile. Lalo na si Burgos, na siyang nagdiin sa kanila. And then, eto nga, no? may isang sinabi raw si Padre Burgos bago siya matay, ano? Ang paniniwala ay binanggit niya ito sa ilang bumisita sa kanya. Oh. Ang sabi raw niya ay pumunta kayo sa mga museyo at aklatan sa ibang bansa upang malaman ninyo kung sino ang inyong mga ninuno. Parang sinabi niya na maging mabuting Pilipino pero isang edukadong Pilipino. Hindi natin malaman yung veracity ng statement niya na yon. Pero... Hindi rin ako magtataka kung galing sa kanya yon, Kasi consistent si Padre Burgos yung buong buhay niya doon sa statement na yon. Tuklasin mo ang kasaysayan para makilala mong hindi ka bobo. At magaling ka, magaling ang lahi mo, magaling ang mga ninuno mo. At yung importansya ng edukasyon. Dahil siya mismo ang nagpakita nun eh. Siya mismo yon. Ang umaga ng Pebrero 17, 1872, sa bagong bayan, daming tao. Curious yung mga tao doon sa tatlong paring bibitayin. And yung pagbitay nun, yung tinatawag na garote. Yung bang lalagyan ng turnilyo dito, tapos merong bakal, tuon ti hinihigpitan niya ng turnilyo hanggang sa bali, spinal column mo. Karamihan depicted yun, may takip yung ulo. So, isang uri yun ng death penalty ng mga panahon na yan. So, nung pagbibitay, Saldua was the first one na binitay. Pangalawa ay si Father Gomez. Parang ano na siya, uh, he's ready in a way if we based on descriptions available. Baga, hinarap niyo yung kamatayan ng kalmado. Pangatlo na binitay si Father Samora na talagang nasiraan na ng bait. Nung inilagay siya doon sa platform, ang sabi ng ilang tala ay tahimik lang siya, tulala, nabaliw na siya. Na dahil doon sa mangyayari sa kanya, na nawalan na siya ng loob at nawalan na siya ng kaisipan. 
at panghuli ay si Father Burgos. Si Padre Jose Burgos, siya yung talagang umiiyak. At sabi ni Professor Ambeto Campo, umiiyak siya hindi naman dahil mamamatay siya. Yung pagiyak niya ay tinatanong niya, bakit siya mamamatay? Wala naman siya kinalaman doon. Parang senseless yung death. 35 years old ka, pito degree mo. Kasi ito lang mangyayari sa'yo. Diba? A lot of people were thinking na nanginayin siya sa buhay niya. So, uh, nakikita natin na yung unfolding of the event uh, will be the climax of Father Burgos being executed. So, tumunog ang mga kampana ng mournful to give respect to the three priests. They say that after they were executed, their remains were brought, they don't know where, no? But finally, they uh, were able to discover that it was brought in the Paco Cemetery. And now, if you go to Paco Cemetery, there is that spot where the three priests were supposed to have been buried. If we consider yung epekto nila sa revolusyon and then sa ating pagkabansa, napakalaki talaga nung epekto ng tatlong pare. Sapagkat kung babasahin natin yung mga sinulat ni Emilio Jacinto na naging miyembro ng katastaasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan na itinatag ni Andres Bonifacio, meron siyang sanaysay ng pangalan ay Gomez, Burgos at Zamora. At sinasabing yung gomburza, yung pinaikili, yan ay ginawang password sa kilusan. At sabi dun sa sanaysay ni Emilio Asinto, pinaghihiganti namin ang pagkamatay ng tatlong pari. Kaya kami naghihimagsikan. Yung historiador na si Teodoro Agoncillo, siya ay nagsabi na yung 1872, wala daw kasaysayan ng Pilipinas bago ang taong ito. Magugulat ka nun What? No? Eh, paano yung mga ninuno natin? Paano sila pulapo, di ba? Paano yung... Pero ang ibig sabihin niya doon kasi ay kung hindi daw nangyari yung 1872, hindi magkakaroon ng damdaming makabansa yung mga Pilipino. Kasi bago daw yung panahon na yun, ang tingin ng tao sa sarili niya ay Bicolano, Ilocano, Tagalog, Kapampangan, Bisaya. Pero hindi Pilipino. Pero dahil nagkaroon daw ng iisang manifestasyon ng pangamba dahil sa nagyari sa tatlong pare, eventually, ito'y magiging inspirasyon doon sa pagsusulong ng nasyonalismo na makatulad ni na Jose Rizal and eventually Andres Bonifacio. Na may tama naman, ano, may punto yon. Although marami din istorya doon nagsasabi na hindi dapat ito isentro lang doon sa 1872, kundi tingnan yung mga konteksto na nangyari bago noon at pagkatapos noon. Kasi ang 1872, pag titignan mo, ay talagang uh, very dramatic change kasi yung pagkabitay ng tatlong pare, parang hindi maubos isipin ng mga Pilipino noon na kaya ng mga Espanyol na gitlin ang buhay ng mga pare. No? Imagine, saan ka naman nakakita na ang pare ipinapatay? Kung ikaw ay karaniwang mamamayan, bakit pinapatay ang pare? Ito yung mga close to, ano na to, eh, saints, di ba? So, may problema. No? May problema ang sistema. There was the account of a French Prusso who gave a narrative of the day of the execution. Na nung sila ay binibitay na sa pamagitan ng Garoteville, talagang yung mga Pilipino lumuhod, no? Uh, lalong-lalo na nung oras na ni Burgos na bitayin. 
at sila ay mga nagdasal. So talagang sa akin pananaw, very traumatic sa mga Pilipino makita yung ganon at masaksihan. At uh, lumalabas na mula nung panahon na yon 1872, talagang naging tahimik uh, ang mga Pilipino. Ang nangahas na lang magbanggit ng tatlong pari ay si Jose Rizal nung kanyang dinadicate yung kanyang El Filibusterismo sa tatlong pari. Malapit na magkasama si Rizal at si Pasyano, no si Pepe at si Pasyano, yung relasyon ng dalawang magkapatid ay malalim. No? Kaya hindi malayo na na-implementyahan ni Pasyano si Pepe dun sa nangyari sa pagkamatay ng tatlong pari sa bagong bayan. Sabi niya nga medyo late but still I have you in my memory. Konektado yung mga pangyayari na para bang kung wala yung gumbursa, no? kung hindi sila binitay, hindi makakaroon ng bagong henerasyon na tinatawag natin na kilusang propaganda. Sina Rizal, Del Pilar, Lopez Hangina, Ponce. Pero reforma lang ang propaganda movement. And then, di ba kung ano man ang laban nila, tinuloy na ang Liga Filipina na Rizal muna, no? pero nahuli si Rizal, pero tapos dapitan, tinayo naman ang katipunan ni Bonifacio. At yung katipunan na ito, ang may bigay daan, kaya nagkaroon ng himagsikang Pilipino hindi na ito laban ng isang uring panlipunan eh. Nagsama-sama na sila laban sa Pilinsonares na pinakamataas. Doon na nagsimula eh, yung 1872 ang kahalagahan ng pagbubuo ng bansa. So yung konsepto ng nationalist campaign ng mga Pilipino ay binabanggit na dito nagmula. Ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ng sense of nationalist consciousness sa mga Pilipino. So yun yung isang mahalagang ambag ng kamartiran ng tatong pare. Kung tutusin, ginawa siyang rallying cry ng mga nagsilang sa ating bansa noong mga bayani natin. Na itong mga martir na ito ay naging inspirasyon ng propaganda movement. Katipuneros up to the time of uh, the revolutionary period. Hanggang sa si Aguinaldo, ibigkara ang ating kalayaan, 1898. They were remembered and they became a battle cry for the Philippines. Who's up?